Australia's sporting success. They play hard, they play often, and they play to win. Australian sports teams win more than their fair share of titles, demolishing rivals with seeming ease. How do they do it? A big part of the secret is an extensive and expensive network of sporting academies underpinned by science and medicine. At the Australian Institute of Sport, AIS, hundreds of youngsters and pros live and train under the eyes of coaches. Another body, the Australian Sports Commission, ASC, finances programs of excellence in a total of 96 sports for thousands of sportsmen and women. Both provide intensive coaching, training facilities and nutritional advice. Inside the academies, science takes centre stage. The AIS employs more than 100 sports scientists and doctors, and collaborates with scores of others in universities and research centres. AIS scientists work across a number of sports, applying skills learned in one, such as building muscle strength in golfers, to others, such as swimming and squash. They are backed up by technicians who design instruments to collect data from athletes. They all focus on one aim, winning. We can't waste our time looking at ethereal scientific questions that don't help the coach work with an athlete and improve performance says Peter Fricker, Chief of Science at AIS. A lot of their work comes down to measurement, everything from the exact angle of a swimmer's dive to the second-by-second -second power output of a cyclist. This data is used to wring improvements out of athletes. The focus is on individuals, tweaking performances to squeeze an extra hundredth of a second here, an extra millimeter there. No gain is too slight to bother with. It's the tiny gradual improvements that add up to world-beating results. To demonstrate how the system works, Bruce Mason at AIS shows off the prototype of a 3D analysis tool for studying swimmers. A wireframe model of a champion swimmer slices through the water, her arms moving in slow motion. Looking side on, Mason measures the distance between strokes. From above, he analyzes how her spine swivels. When fully developed, this system will enable him to build a biomechanical profile for coaches to use to help budding swimmers. Mason's contribution to sport also includes the development of the SWAN, swimming analysis, system now used in Australian national competitions. It collects images from digital cameras running at 50 frames a second and breaks down each part of a swimmer's performance into factors that can be analyzed individually, stroke length, stroke frequency average duration of each stroke, velocity, start, lap and finish times, and so on. At the end of each race, Swan spits out data on each swimmer. Take a look, says Mason, pulling out a sheet of data. He points out the data on the swimmers in second and third place, which shows that the one who finished third actually swam faster. So why did he finish 35 hundredths of a second down? His turn times were 44 hundredths of a second behind the other guy, says Mason. If he can improve on his turns, he can do much better. This is the kind of accuracy that AIS scientists' research is bringing to a range of sports. With the Cooperative Research Center for Microtechnology in Melbourne, they are developing unobtrusive sensors that will be embedded in an athlete's clothes or running shoes to monitor heart rate, sweating heat production or any other factor that might have an impact on an athlete's ability to run. There's more to it than simply measuring performance. Fricker gives the example of athletes who may be down with coughs and colds 11 or 12 times a year. After years of experimentation, AIS and the University of Newcastle in New South Wales developed a test that measures how much of the immune system protein immunoglobulin A is present in athletes' saliva. If eye levels suddenly fall below a certain level, training is eased or dropped altogether. Soon, eye levels start rising again, and the danger passes. Since the tests were introduced, AIS athletes in all sports have been remarkably successful at staying healthy. Using data is a complex business. Well before a championship. Sports scientists and coaches start to prepare the athlete by developing a competition model, based on what they expect will be the winning times. You design the model to make that time. 
says Mason. A start of this much, each free swimming period has to be this fast, with a certain stroke frequency and stroke length, with turns done in these times. All the training is then geared towards making the athlete hit those targets, both overall and for each segment of the race. Techniques like these have transformed Australia into arguably the world's most successful sporting nation. Of course, there's nothing to stop other countries copying, and many have tried. Some years ago, the AIS unveiled coolant line jackets for endurance athletes. At the Atlanta Olympic Games in 1996, these sliced as much as 2% off cyclists' and rowers' times. Now everyone uses them. The same has happened to the altitude tent, developed by AIS to replicate the effect of altitude training at sea level. But Australia's success story is about more than easily copied technological fixes, and up to now no nation has replicated its all-encompassing system. Thành công thể thao của Australia. Họ chơi thể thao chăm chỉ, thường xuyên và chơi để chiến thắng. Những đội thể thao người Australia chiến thắng nhiều hơn số lượng danh hiệu công bằng mà họ có được và đánh bại các đối thủ một cách dễ dàng. Làm thế nào họ chiến thắng như thế? Một phần lớn bí mật là một mạng lưới đắt đỏ và rộng lớn của các học viện thể thao được hỗ trợ bởi khoa học và y học. Tại viện thể thao người Australia, AIS, hàng trăm trẻ em và các tuyển thủ nhà nghề sống và tập luyện dưới sự giám sát của huấn luyện viên. Cơ quan khác là Hội đồng Ủy ban Thể thao người Australia, AFC, là những chương trình tài chính cho sự ưu tú trong tổng 96 môn thể thao dành cho hàng nghìn vận động viên nam và nữ. Cả hai cơ quan cung cấp huấn luyện và luyện tập cường độ, cơ sở vật chất và lời khuyên về dinh dưỡng. Bên trong các học viện, khoa học đóng vai trò vị trí trung tâm. AIS thuê hơn 100 cộng tác viên, bác sĩ và nhà khoa học thể thao với nhiều điểm của những dạy học khác và trung tâm nghiên cứu. Các nhà khoa học AIS làm việc trên một số môn thể thao. Ứng dụng những kỹ năng học từ một môn, như xây dựng sức mạnh cơ bắp ở các tay gôn, cho những môn khác như bơi lội và squat. Các dụng cụ được thiết kế bởi các kỹ thuật viên để thu thập dữ liệu từ các vận động viên. Họ hướng tới một mục đích là chiến thắng. Người đứng đầu về khoa học ở AIS nói chúng tôi không thể lãng phí thời gian để tìm kiếm những câu hỏi khoa học không thực tế. Chúng không giúp huấn luyện viên làm việc với vận động viên và cải thiện kết quả. Nhiều công việc đi xuống, mọi thứ từ góc lặn chính xác của vận động viên lặn đến kết quả từng giây của một vận động viên xe đạp. Mục tiêu là trên những cá nhân này, tinh chỉnh các năng suất để siết chặt thêm 1% giây, mỗi mm thêm ở đó, việc không đạt được quá nhẹ để bận tâm. Đó là những sự cải tiến dần dần và nhỏ bé đóng góp cho những kết quả kỷ lục thế giới. Để minh họa hệ thống đó làm việc như thế nào, Bruce Mason ở AIS cho thấy nguyên mẫu của công cụ phân tích 3D cho nghiên cứu vận động viên bơi, mô hình khung dây của một vận động viên vô địch bơi lội lướt qua nước khi cánh tay cô ta di chuyển chậm. Nhìn mặt bên, Mason đo khoảng cách giữa các sải tay, từ trên xuống. Ma Sơn phân tích làm những xương sống cô ấy xoay như thế nào. Khi nghiên cứu đầy đủ hệ thống này sẽ cho phép Ma Sơn xây dựng hồ sơ cơ học cho các huấn luyện viên giúp vận động viên bơi tốt hơn. Sự đóng góp của Ma Sơn cho thể thao cũng bao gồm việc phát triển hệ thống SVKAN, phân tích bơi lội, mà nay được sử dụng ở các cuộc thi đấu tính quốc gia Australia. Nó thu thập hình ảnh từ camera kỹ thuật số chụp 50 tấm hình mỗi giây và chia nhỏ từng phần hoạt động của kình ngư thành nhiều nhân tố mà có thể được phân tích độc lập, chiều dài sải, tần số sải, thời gian trung bình của mỗi sải tốc độ, khởi đầu, thời gian vòng chạy và kết thúc. Ở cuối mỗi vòng đua, SVKAN cho ra dữ liệu trên mỗi kình ngư. Ma Sơn kéo ra một tờ dữ liệu và nói hãy nhìn kia. Ma Sơn chỉ vào dữ liệu của những nhà bơi lội ở vị trí thứ hai và ba. Cái cho thấy rằng một người kết thúc vị trí thứ ba thực ra bơi nhanh hơn. Vậy tại sao anh ta kết thúc 35% giây? Ma Sơn nói những lần chuyển hướng của anh ta là 44% giây sau người đàn ông kia. Nếu anh ta có thể cải thiện trong những lần chuyển hướng. Anh ta có thể làm tốt hơn rất nhiều. Đó là một kiểu chính xác mà các nghiên cứu của nhà khoa học AIS mang đến cho nhiều môn thể thao. Cùng với Trung tâm Nghiên cứu Hợp tác về Công nghệ Vi mô ở Melbourne, họ đang phát triển bộ cảm ứng bí mật được gắn lên đồ của vận động viên hoặc giày của họ để theo dõi nhịp tim, việc đổ mồ hôi, nhiệt độ sản sinh hoặc bất kỳ nhân tố nào khác mà có vẻ là một tác động lên khả năng chạy của vận động viên. Việc này khó khăn hơn là việc chỉ đo hiệu năng đơn giản thông thường. Ricker đưa ra ví dụ về vận động viên có thể bị ho và cảm lạnh 11 hoặc 12 lần một năm. Sau nhiều năm nghiên cứu, AIS và Đại học Newcastle ở New South Wales đã phát triển một bài kiểm tra mà có thể đo lường hệ thống miễn dịch globulin protein, A hiện hữu trong nước bọt vận động viên. Nếu nồng độ Elga ngay lập tức giảm xuống một mức cố định, việc đào tạo sẽ được giảm bớt hoặc dừng lại hoàn toàn. Ngay sau đó nồng độ Elga bắt đầu tăng trở lại và vượt qua mức nguy hiểm. Khi những bài kiểm tra được giới thiệu, Vận động viên AIS ở tất cả các môn thể thao đã đạt được thành công đáng kể để duy trì sức khỏe. Sử dụng dữ liệu là một việc phức tạp. Trước một giải vô địch,
các nhà khoa học và huấn luyện viên thể thao bắt đầu chuẩn bị vận động viên bằng việc phát triển một mô hình cạnh tranh mà dựa vào đó họ trông đợi sẽ là thời điểm để chiến thắng. Ma Sơn nói bạn thiết kế mô hình để làm nên những khoảnh khắc đó, một sự bắt đầu mà rất nhiều, mỗi khoảng bơi tự do phải nhanh như thế với tần số và chiều dài nhịp đập nhất định với sự chuyển biến hoàn thành trong những thời điểm đó. Tất cả sự huấn luyện này là để phục vụ cho việc vận động viên nhắm tới những mục tiêu của họ, cả tổng thể và mỗi phân đoạn. Các kỹ thuật đường đua như thế đã biến Australia trở thành quốc gia thể thao thành công nhất thế giới. Dĩ nhiên chẳng có điều gì ngăn nổi những nước khác sao chép và nhiều nước khác thử nó. Nhiều năm trước, AIS tiết lộ áo có lót chất làm mát dành cho vận động viên chạy bền. Ở Thế vận hội Olympic Atlanta năm 1996, những cái áo đó giảm 2% thời gian cho vận động viên đi xe đạp và vận động viên chèo thuyền. Ngày nay mọi người sử dụng chúng. Điều tương tự với lều độ cao được phát triển bởi AIS để tái tạo kết quả của huấn luyện độ cao ở mực nước biển. Nhưng câu chuyện thành công của Australia là dễ dàng hơn việc sửa chữa công nghệ nhân bản và đến nay chưa có không có quốc gia nào tái tạo hệ thống toàn diện như vậy. Delivering the goods. International trade is growing at a startling pace. While the global economy has been expanding at a bit over 3% a year, the volume of trade has been rising at a compound annual rate of about twice that. Foreign products, from meat to machinery, play a more important role in almost every economy in the world, and foreign markets now tempt businesses that never much worried about sales beyond their nation's borders. What lies behind this explosion in international commerce? The general worldwide decline in trade barriers, such as customs duties and import quotas, is surely one explanation. The economic opening of countries that have traditionally been minor players is another. But one force behind the import-export boom has passed all but unnoticed, the rapidly falling cost of getting goods to market. Theoretically, in the world of trade, shipping costs do not matter. Goods, once they have been made, are assumed to move instantly and at no cost from place to place. The real world, however, is full of frictions. Cheap labor may make Chinese clothing competitive in America. But if delays in shipment tie up working capital and cause winter coats to arrive in spring, trade may lose its advantages. At the turn of the 20th century, agriculture and manufacturing were the two most important sectors almost everywhere, accounting for about 70% of total output in Germany, Italy, and France, and 40-50% to in America, Britain, and Japan. International commerce was therefore dominated by raw materials, such as wheat wood and iron ore, or processed commodities, such as meat and steel. But these sorts of products are heavy and bulky and the cost of transporting them relatively high. Countries still trade disproportionately with their geographic neighbors. Over time, however, world output has shifted into goods whose worth is unrelated to their size and weight. Today, it is finished manufactured products that dominate the flow of trade, and, Thanks to technological advances such as lightweight components, manufactured goods themselves have tended to become lighter and less bulky. As a result, less transportation is required for every dollar's worth of imports or exports. To see how this influences trade, consider the business of making disk drives for computers. Most of the world's disk drive manufacturing is concentrated in Southeast Asia. This is possible only because disk drives, while valuable, are small and light and so cost little to ship. Computer manufacturers in Japan or Texas will not face hugely bigger freight bills if they import drives from Singapore rather than purchasing them on the domestic market. Distance, therefore, poses no obstacle to the globalization of the disk drive industry. This is even more true of the fast-growing information industries. Films and compact disks cost little to transport, even by airplane. Computer software can be exported without ever loading it onto a ship, simply by transmitting it over telephone lines from one country to another, so freight rates and cargo handling schedules become insignificant factors in deciding where to make the product. Businesses can locate based on other considerations, such as the availability of labor, while worrying less about the cost of delivering their output. In many countries deregulation has helped to drive the process along. But, behind the scenes, a series of technological innovations known broadly as containerization and intermodal transportation has led to swift productivity improvements in cargo handling. Forty years ago, the process of exporting or importing involved a great many stages of handling, 
which risked portions of the shipment being damaged or stolen along the way. The invention of the container crane made it possible to load and unload containers without capsizing the ship and the adoption of standard container sizes allowed almost any box to be transported on any ship. By 1967, dual-purpose ships, carrying loose cargo in the hold and containers on the deck, were giving way to all container vessels that moved thousands of boxes at a time. The shipping container transformed ocean shipping into a highly efficient, intensely competitive business. But getting the cargo to and from the dock was a different story. National governments, by and large, kept a much firmer hand on truck and railroad tariffs than on charges for ocean freight. This started changing, however, in the mid-1970s, when America began to deregulate its transportation industry. First airlines, then road hauliers and railways, were freed from restrictions on what they could carry where they could haul it and see what price they could charge. Big productivity gains resulted. Between 1985 and 1996, for example, America's freight railways dramatically reduced their employment, trackage, and their fleets of locomotives, while increasing the amount of cargo they hauled. Europe's railways have also shown marked, albeit smaller, productivity improvements. In America the period of huge productivity gains in transportation may be almost over, but in most countries, the process still has far to go. State ownership of railways and airlines, regulation of freight rates and toleration of anti-competitive practices, such as cargo handling monopolies, all keep the cost of shipping unnecessarily high and deter international trade. Bringing these barriers down would help the world's economies grow even closer. Thương mại quốc tế đang phát triển với tốc độ thần kỳ, trong khi nền kinh tế toàn cầu đang lan nhanh ở mức hơn 3% một năm, khối lượng thương mại đã làm tăng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép, chỉ số CAGR, lên gần gấp đôi, các sản phẩm nước ngoài, từ thịt đến máy móc, đóng một vai trò quan trọng trong hầu hết mọi nền kinh tế trên thế giới, và các thị trường nước ngoài giờ đây đã thu hút các doanh nghiệp không bao giờ phải lo về phần doanh thu ở vùng ngoại địa. Đằng sau sự bùng nổ trong thương mại quốc tế là gì? Sự cắt giảm các rào cản thương mại trên toàn thế giới, như thuế quan và hạn ngạch nhập khẩu là một lời giải thích xác đáng. Sự mở cửa kinh tế đến từ các quốc gia non trẻ là một lý do nữa. Nhưng có một yếu tố đằng sau sự bùng nổ xuất nhập khẩu đã xuất hiện nhưng không được để ý đến. Chi phí đưa hàng hóa ra thị trường đã giảm xuống nhanh trong mặt lý thuyết. Trong thế giới thương mại, chi phí vận chuyển không quan trọng. Hàng hóa ngay khi được tạo ra, được cho là vận chuyển ngay lập tức, và không mất phí từ nơi này đến nơi khác. Tuy nhiên thế giới thực tại lại đầy dậy bất đồng, lao động dễ có thể làm cho quần áo Trung Quốc cạnh tranh được ở Mỹ, nhưng nếu việc vận chuyển chậm chạy gắn chặt với vốn kinh doanh và làm cho vụ áo mùa đông đến nơi vào mùa xuân thì tính thương mại có thể mất đi lợi thế vốn có của nó. Vào cuối thế kỷ 20, nông nghiệp và sản xuất là hai ngành quan trọng nhất ở hầu hết mọi nơi chiếm khoảng 70% tổng sản lượng ở Đức, Ý và Pháp, và 40-50% đến ở Mỹ, Anh và Nhật. Do vậy, thương mại quốc tế bị chi phối bởi các nguyên liệu như lúa mì, gỗ và quặng sắt, hoặc các mặt hàng chế biến như thịt và thép, nhưng những loại sản phẩm này lại nặng, công kênh và chi phí vận chuyển chúng tương đối cao. Các quốc gia buôn bán vẫn không cân đối với các nước láng giềng của họ. Tuy nhiên, theo thời gian, Sản lượng thế giới đã rơi vào những hàng hóa có giá trị không liên quan đến kích cỡ và trọng lượng của chúng. Ngày nay, các chế thành phẩm hoàn chỉnh chiến ưu thế trong dòng chảy, thương mại, và nhờ có những tiến bộ kỹ thuật như các linh kiện nhẹ, các chế thành phẩm này có xu hướng trở nên nhẹ và ít cồng kình hơn. Do đó, yêu cầu vận chuyển ít đi bởi vì từng đồng đô la trong các lô hàng nhập khẩu hoặc xuất khẩu đều rất có giá trị, để xem điều này ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề thương mại. Hãy xem xét mảng kinh doanh từ việc tạo ổ đĩa cho máy tính. Hầu hết các nhà sản xuất ổ đĩa trên thế giới đều tập trung ở Đông Nam Á. Điều này có lẽ là vì các ổ đĩa vừa có giá trị, lại nhỏ và nhẹ nên do đó mất rất ít chi phí để vận chuyển. Các nhà sản xuất máy tính ở Nhật Bản hoặc Tết Jax sẽ không phải đối mặt với những hóa đơn vận chuyển ngày một khổng lồ nếu như họ nhập khẩu mặt hàng ổ đĩa này từ Singapore hơn là mua chúng tại thị trường nội địa. Do đó, khoảng cách không hề gây chút trở ngại nào cho việc toàn cầu hóa ngành công nghiệp ổ đĩa này.
Điều này thậm chí còn chính xác hơn đối với những ngành công nghiệp thông tin đang phát triển nhanh chóng. Phim và đĩa compact tốn rất ít. Chi phí để vận chuyển, thậm chí bằng máy bay, phần mềm máy tính có thể được xuất khẩu mà không cần phải tải nó lên tàu. Đơn giản chỉ qua cách truyền tải bằng đường dây điện thoại từ nước này sang nước khác. Vì vậy mà giá cước vận chuyển và lịch trình giao nhận hàng hóa trở thành những yếu tố không quan trọng trong việc chọn nơi nào tạo ra sản phẩm. Các doanh nghiệp có thể đặt địa điểm dựa trên nhiều nghiên cứu khác, như nguồn lao động sẵn có, nhưng lại ít lo lắng về khoản chi phí phân phối đầu ra của họ. Ở nhiều quốc gia, việc bãi bỏ quy định đã giúp thúc đẩy quá trình này tiếp diễn. Tuy nhiên, sau đó, một loạt các công nghệ sáng tạo được biết đến rộng rãi như vận chuyển bằng container và vận tải đa phương thức đã dẫn đến cải tiến năng suất nhanh chóng trong việc vận chuyển hàng hóa. 40 năm trước, quá trình xuất khẩu hoặc nhập khẩu phải mất một thời gian dài để vận chuyển, trong đó một phần của lô hàng rất có nguy cơ bị hư hỏng hoặc bị đánh cắp trên đường đi, phát minh ra cần cẩu. Container đã giúp việc tải và dỡ container không làm lật tàu và việc cẩu được đầy đủ các loại kích thước tiêu chuẩn của container cho phép hầu như bất kỳ thùng hàng nào cũng được vận chuyển trên mọi con tàu. Vào năm 1967, các tàu chiến kép, chuyên chở hàng dời trong khoang chứa và các thùng chứa trên bon, đã dần nhường chỗ cho các tàu chỉ chuyên hàng container để vận chuyển được hàng ngàn thùng một lúc. Việc vận chuyển bằng container đã nâng vận tải biển thành một ngành có tính hiệu quả cao, cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng việc chuyển hàng đến và đi từ bến tàu lại là một câu chuyện khác. Chính phủ các nước, nói chung, đã kiểm soát các khoản thuế đường bộ và đường sắt chặt chẽ hơn so với các khoản phí vận chuyển bằng đường biển. Tuy nhiên, điều này bắt đầu thay đổi vào giữa những năm 1970, khi Mỹ bắt đầu bãi bỏ quy định trong ngành công nghiệp vận tải, các hãng hàng không đầu tiên. Sau đó là các nhà vận tải đường bộ và đường sắt đã thoát khỏi những hạn chế về loại hàng họ có thể vận chuyển. Địa bàn chuyên trở và giá cước tính phí, việc tăng năng suất lớn đạt được nhiều kết quả ví dụ, giữa năm 1985 và năm 1996, các tuyến đường sắt vận chuyển của Mỹ đã giảm đáng kể việc thuê mướn, đường dây và đội đầu máy tàu lửa, trong khi khối lượng hàng hóa chúng vận chuyển lại gia tăng. Các tuyến đường sắt của châu Âu cũng cho thấy sự cải thiện về năng suất, mặc dù ít hơn. Ở nước Mỹ thời kỳ tăng vọt năng suất lao động trong vận chuyển có thể đã qua đi, nhưng ở hầu hết các nước khác, quá trình này vẫn còn tiếp diễn khá dài. Quyền sở hữu nhà nước về đường sắt và hàng không, áp đặt về mức cước vận chuyển và bao che các hành vi chống cạnh tranh, chẳng hạn như độc quyền vận chuyển hàng hóa, đều làm chi phí vận chuyển không cần thiết tăng cao và ngăn cản thương mại quốc tế. Xóa bỏ dần những rào cản này sẽ giúp các nền kinh tế trên thế giới phát triển thậm chí còn xích lại gần nhau hơn. Climate change in the Inuit Unusual incidents are being reported across the Arctic. Inuit families going off on snowmobiles to prepare their summer hunting camps have found themselves cut off from home by a sea of mud, following early thaws. There are reports of igloos losing their insulating properties as the snow drips and refreezes, of lakes draining into the sea as permafrost melts, and sea ice breaking up earlier than usual, carrying seals beyond the reach of hunters. Climate change may still be a rather abstract idea to most of us, but in the Arctic it is already having dramatic effects. If summertime ice continues to shrink at its present rate, the Arctic Ocean could soon become virtually ice-free in summer. The knock-on effects are likely to include more warming, cloudier skies, increased precipitation and higher sea levels. Scientists are increasingly keen to find out what's going on because they consider the Arctic the canary in the mine for global warming, the warning of what's in store for the rest of the world. For the Inuit the problem is urgent. They live in a precarious balance with one of the toughest environments on Earth. Climate change, whatever its causes is a direct threat to their way of life. Nobody knows the Arctic as well as the locals, which is why they are not content simply to stand back and let outside experts tell them what's happening. In Canada, where the Inuit people are jealously guarding their hard-won autonomy in the country's newest territory, Nunavut, they believe their best hope of survival in this changing environment lies in combining their ancestral knowledge with the best of modern science. This is a challenge in itself. The Canadian Arctic is a vast, treeless polar desert that's covered with snow for most of the year. 
venture into this terrain and you get some idea of the hardships facing anyone who calls this home. Dog farming is out of the question and nature offers meager pickings. Humans first settled in the Arctic a mere 4,500 years ago, surviving by exploiting sea mammals and fish. The environment tested them to the limits, sometimes the colonists were successful, sometimes they failed and vanished. But around a thousand years ago, one group emerged that was uniquely well adapted to cope with the Arctic environment. These Thule people moved in from Alaska, bringing kayaks, sleds, dogs, pottery and iron tools. They are the ancestors of today's Inuit people. Life for the descendants of the Thule people is still harsh. Nunavut is 1.9 million square kilometers of rock and ice, and a handful of islands around the North Pole. It's currently home to 2,500 people, all but a handful of them indigenous Inuit. Over the past 40 years, most have abandoned their nomadic ways and settled in the territory's 28 isolated communities, but they still rely heavily on nature to provide food and clothing. Provisions available in local shops have to be flown into Nunavut on one of the most costly air networks in the world, or brought by supply ship during the few ice-free weeks of summer. It would cost a family around £7,000 a year to replace meat they obtained themselves through hunting with imported meat. Economic opportunities are scarce, and for many people state benefits are their only income. While the Inuit may not actually starve if hunting and trapping are curtailed by climate change, there has certainly been an impact on people's health. Obesity, heart disease and diabetes are beginning to appear in a people for whom these have never before been problems. There has been a crisis of identity as the traditional skills of hunting, trapping and preparing skins have begun to disappear. In Nunavut's Iglo and Email Society, where adults who were born in igloos have children you may never have been out on the land, there's a high incidence of depression. With so much at stake, the Inuit are determined to play a key role in teasing out the mysteries of climate change in the Arctic. Having survived there for centuries, they believe their wealth of traditional knowledge is vital to the task. And Western scientists are starting to draw on this wisdom, increasingly referred to as Inuit Kajamajado Kengi, or IQ. In the early days scientists ignored us when they came up here to study anything. They just figured these people don't know very much so we won't ask them, says John Amigoela, an Inuit leader and politician. But in recent years IQ has had much more credibility and weight. In fact it is now a requirement for anyone hoping to get permission to do research that they consult the communities, who are helping to set the research agenda to reflect their most important concerns. They can turn down applications from scientists they believe will work against their interests, or research projects that will impinge too much on their daily lives and traditional activities. Some scientists doubt the value of traditional knowledge because the occupation of the Arctic doesn't go back far enough. Others, however, point out that the first weather stations in the far north date back just 50 years. There are still huge gaps in our environmental knowledge, and despite the scientific onslaught, many predictions are no more than best guesses. IQ could help to bridge the gap and resolve the tremendous uncertainty about how much of what we are seeing is natural capriciousness and how much is the consequence of human activity. Biến đổi khí hậu và người Inuit. Mối đe dọa do biến đổi khí hậu ở Bắc Cực và những vấn đề mà người Inuit ở Canada phải đối mặt. Các sự cố bất thường đang được báo cáo trên khắp Bắc Cực. Các gia đình người Inuit đi trượt tuyết để chuẩn bị các trại săn bắt mùa hè của họ đã bị chia cách khỏi nhà mình bằng một bãi biển ngập bùn. Hậu quả của việc băng tan sớm. Có những báo cáo về những lều tuyết mất đi tính chất cách nhiệt của chúng khi tuyết rơi và đóng băng, về những hồ nước chảy xuống biển khi lớp băng tan, và băng trên biển tan sớm hơn bình thường, mang theo các dấu vết vượt ra ngoài tầm với của những gã thợ săn. Biến đổi khí hậu có thể vẫn là một ý tưởng khá trừu tượng đối với hầu hết chúng ta, nhưng ở Bắc Cực nó đã gây những hậu quả thảm khốc, nếu băng mùa hè tiếp tục thu hẹp lại với tốc độ hiện tại, Bắc băng dương sẽ sớm trở nên không có băng vào mùa hè. Các phản ứng dây chuyền có thể bao gồm nhiều bầu trời nóng lên, nhiều mây hơn. Lượng mưa tăng và mực nước biển cao hơn, các nhà khoa học ngày càng quan tâm đến việc tìm hiểu điều gì đang xảy ra bởi vì họ coi Bắc Cực là dấu hiệu cảnh báo của vấn đề ấm lên toàn cầu, một cảnh báo về những gì có thể xảy ra cho phần còn lại của thế giới. Đối với người Inuit, vấn đề này trở nên rất cấp bách, họ sống trong sự cân bằng bất bình trong một trong những môi trường khắc nghiệt nhất trên trái đất, biến đổi khí hậu, bất kể nguyên nhân của nó là gì, đều là mối đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của họ. 
không ai biết Bắc Cực rõ như người dân địa phương. Đó là lý do tại sao họ không chỉ đơn giản lùi về phía sau và để cho các chuyên gia bên ngoài cho họ biết những gì đang xảy ra. Ở Canada, nơi người Inuit đang bảo vệ đầy kiêu hãnh sự tự trị mạnh mẽ của mình trong lãnh thổ mới nhất của đất nước, Nunavut, họ tin rằng hy vọng tốt nhất của họ về sự sống còn trong môi trường thay đổi này là kết hợp kiến thức tổ tiên với khoa học hiện đại nhất. Điều này tự nó đã là một thách thức. Bắc cực thuộc Canada là một sa mạc địa cực xa rộng lớn, vô tận không hề có cây cối được bao phủ quanh. Năm bởi tuyết, mạo hiểm vào trong địa hình này và bạn sẽ hiểu được về những khó khăn mà bất cứ ai sống trong kiểu nhà này phải đối mặt. Trông trọt không giải quyết được vấn đề và thiên nhiên chỉ cung cấp một vài nguồn ít ỏi. Loài người bắt đầu định cư ở Bắc cực cách đây 4.500 năm, sống sót bằng cách khai thác các loài động vật có vú và cá từ biển. Môi trường kiểm tra theo những giới hạn của họ, đôi khi những người thực dân thành công, đôi khi họ thất bại và biến mất. Nhưng khoảng 1.000 năm trước, có một nhóm người đã thích nghi đặc biệt để trở nên phù hợp với môi trường Bắc cực. Những người thun này chuyển đến từ Alaska, mang theo thuyền can rắc, xe trượt tuyết, chó, đồ gốm và đồ sắt. Họ là tổ tiên của những người Inuit ngày nay. Cuộc sống cho con cháu thun vẫn còn khắc nghiệt. Nunavut là vùng đất rộng 1,9 triệu km vuông với đá và băng, và một số các hòn đảo xung quanh cực Bắc. Hiện tại, có tới 2.500 người đang sống tại đó, nhưng chỉ có một số ít người Inuit bản địa. Trong 40 năm qua, hầu hết. Trong số họ đã từ bỏ những cách sống du cư mình và định cư tại 28 cộng đồng biệt lập trong vùng, nhưng họ vẫn dựa nhiều vào thiên nhiên để có thực phẩm và quần áo. Các mặt hàng có sẵn trong các cửa hàng địa phương phải được đưa vào Nunavut bằng một trong những mạng lưới hàng không đắt nhất trên thế giới hoặc được cung cấp bởi tàu trong suốt vài tuần lễ không có băng của mùa hè. Chi phí cho một gia đình khoảng 7.000 bảng Anh mỗi năm để thay thế thịt mà họ có được thông qua việc săn bắn bằng thịt nhập khẩu. Cơ hội kinh tế là rất khan hiếm, và đối với nhiều người, phúc lợi của băng là thu nhập duy nhất của họ. Mặc dù người Inuit có thể không thực sự chết đói nếu việc săn bắn và đặt bẫy bị hạn chế bởi biến đổi khí hậu, chắc chắn vẫn có ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Bệnh béo phì, bệnh tim và bệnh tiểu đường bắt đầu xuất hiện trên những người chưa bao giờ mắc phải những bệnh này. Đã có một cuộc khủng hoảng về nhận dạng vì các kỹ năng săn bắt, bẫy bắt và lột da truyền thống đã bắt đầu biến mất trong cộng đồng lều tuyết và email của Nunavut, nơi những người trưởng thành được sinh ra trong những lều tuyết và có những đứa con chưa bao giờ đặt chân trên mặt đất, thì tỷ lệ trầm cảm ở đây rất cao với sự liên quan sâu sắc. Người Inuit được xác định là đóng một vai trò quan trọng trong việc giải đáp những bí ẩn về biến đổi khí hậu ở Bắc Cực, đã sinh tồn ở đó trong nhiều thế kỷ. Họ tin rằng sự uyên bác về kiến thức truyền thống của họ rất quan trọng cho nhiệm vụ này, và các nhà khoa học phương Tây đang bắt đầu học hỏi sự khôn ngoan này, còn được gọi là Inuit Quauxim Azatu Quangit, hoặc IQ. Trong những ngày đầu tiên các nhà khoa học bỏ qua chúng tôi khi họ đến đây để nghiên cứu bất cứ điều gì, họ chỉ nghĩ rằng những người này không biết nhiều lắm nên chúng ta sẽ không hỏi họ. John Amago Alic Lãnh đạo Inuit và đồng thời cũng là một chính trị gia chia sẻ Nhưng trong những năm gần đây Iquy đã có nhiều uy tín và trọng lượng hơn Trên thực tế, bây giờ yêu cầu đối với bất kỳ ai mong muốn Được phép nghiên cứu là họ tham khảo tư vấn từ cộng đồng Những người đang giúp đưa ra chương trình nghiên cứu để phản ánh mối quan tâm quan trọng nhất của họ Họ có thể từ chối các ứng dụng từ các nhà khoa học mà họ tin rằng sẽ làm việc chống lại lợi ích của họ Hoặc các dự án nghiên cứu sẽ ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống hàng ngày và các hoạt động truyền thống của họ một số nhà khoa học nghi ngờ giá trị của kiến thức truyền thống vì việc cư ngụ ở Bắc Cực không diễn ra đủ lâu. Những người khác, tuy nhiên, chỉ ra rằng các trạm thời tiết đầu tiên ở phía Bắc xa xôi chỉ có trong 50 năm trở lại đây, vẫn còn nhiều khoảng trống trong kiến thức về môi trường của chúng ta, và mặc cho sự tấn công dữ dội của khoa học, nhiều dự đoán không còn là phỏng đoán đúng nhất. Y quy có thể giúp thu hẹp khoảng cách và giải quyết sự thiếu chắc chắn trầm trọng về việc chúng ta đang nhìn thấy bao nhiêu là sự thất thường của tự nhiên và bao nhiêu là từ hệ quả hoạt động của con người.